ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रों मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अट्ठारह अप्रैल दो को वक्री होने जा रहे शनिदेव की शनिदेव अट्ठारह अप्रैल दो को वक्री होकर तकरीबन चार महीने ग्यारह दिन तक वक्री ही रहेंगे ऐसे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की वक्री चाल का मेष राशि पर क्या रहेगा प्रभाव मेष राशि में शनिदेव वक्री होकर अष्टम भाव के अंदर गोचर करने जा रहे हैं जो कि शनिदेव की शत्रु राशि भी है अब यहाँ आपको चारों तरफ सुनने को मिल रहा होगा मेष राशि वालों का एक्सीडेंट हो सकता है कार्यो में रुकावट आएगी धन संबंधित समस्याओं का करना पड़ेगा सामना ये वो ना जाने क्या क्या तो यहाँ मैं सर्वप्रथम आपसे निवेदन यही करूंगा कि इन सब बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी से अवगत कराने जा रहा हूं जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई और व्यक्ति YouTube पर नहीं बताएगा विस्तृत जानकारी प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मेष राशि के करोड़ों लोग होंगे क्या सभी के साथ ऐसा व्यतीत होगा शनिदेव की वक्री चाल होते ही लोगों ने प्रिडिक्शन कर दिया कि मेष राशि के जातकों का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करोड़ों लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हो जाएगा क्या करोड़ों लोगों के काम दाम बंद हो जाएंगे क्या करोड़ों लोगों का एक साथ कुटुंब परिवार के अंदर मतभेद हो जाएगा धन की कमी देखने को मिलेगी ऐसा कभी नहीं होगा ज्योतिष शास्त्र एक गणना के ऊपर आधारित है जिसके सही गणना निकालने पर ही सही फलादेश सामने आते हैं ज्योतिष गणना अनुसार मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के लिए शनिदेव समग्रह होते हैं अब यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो आपकी कुंडली को खोल देखिए शनिदेव यदि आपके छठवे आठवें और बारहवें घर में स्थित नहीं है ऐसे में 18 अप्रैल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी अब यदि शनिदेव आपके छठवें आठवें बारहवें घर में भी है तो शनिदेव की डिग्री अवश्य देखिए यदि शनिदेव एक दो डिग्री के होकर बैठे हैं या 27, 28, 29 डिग्री के होकर बैठे हैं तो भी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेष राशि व मेष लग्न अनुसार शनिदेव आपके लिए समग्रह होते हैं ऐसे में जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे यह मैं आपको इस बात से अवगत अवश्य कराना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह है ऐसे में आप किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं करते हैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज को परेशान नहीं करते हैं किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से आपको देंगे श्रेष्ठ लाभ समग्रह होने के चलते शनिदेव जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल देखने को मिलेंगे इसलिए मेरा निवेदन यही है कि वैसे तो सभी व्यक्तियों को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए किंतु शनि वक्री होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं तो इस समय में विशेष रूप से अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखें अच्छे कर्म करें फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज को परेशान ना करें गरीबों की सहायता करें तो 18 अप्रैल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी अब यहाँ बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों की जिनकी कुंडली के अंदर शनिदेव छः आठ बारह के अंदर स्थित है और डिग्री वाइज बली होकर स्थित है या फिर वह व्यक्ति जिनकी कुंडली में शनिदेव छः आठ बारह में स्थित हैं और शनिदेव की ही महादशा अंतरदशा चल रही है ऐसे जातकों को थोड़ा प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा तो भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब ताला बनता है तो चाबी भी अवश्य बनती है ऐसे में इन व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अट्ठारह अप्रैल से तकरीबन चार महीने ग्यारह दिन काले वस्त्र धारण ना करें शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें संभवत हो तो किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी परेशान ना करें जब भी दिन में आप फ्री हो ओम शम शनिश्चराय नमय का जाप करें अच्छे कर्म करें स्वयं को व्यस्त रखें व किसी से छल कपट इत्यादि ना करें मेरा विश्वास मानिए यह चार महीने ग्यारह दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार